Ciao a tutti, ben ritornati a tutti quanti. Il video sulle considerazioni finali sui rossetti che ho utilizzato nell'ultimo mese, ovvero nel mese di maggio, e vi parlo dei rossetti di Kiko che ho tirato fuori. Questo video è il seguito del video in collaborazione che faccio con Sproloqui di Deb e quindi anche lei fa i video sulle considerazioni finali sui rossetti che invece ha tirato fuori lei perciò se volete capire dopo un mese costante di utilizzo come ci siamo trovate io vi consiglio di andare a vedere anche i video che fa lei perché comunque sì, è bello capire dove possiamo comprarli, è bello capire anche che colori ci sono, quanto costano, gli inci se ci sono, se riusciamo a riprenderli, ma è anche giusto dare poi le considerazioni finali e capire se questi rossetti li abbiamo utilizzati o meno. Allora, fatalità, manco a dirlo, quando abbiamo deciso di fare questo video, fatalità abbiamo deciso di fare tutte e due un video dedicato a Kiko, Kiko ci ha lanciato i nuovi rossetti. Velvet Matte, quelli opachi che hanno anche la matita con l'impugnatura in gomma, bellissima questa cosa perché noi non ne sapevamo niente, magari potevamo aspettare prima di farlo, ma tanto rossetti opachi non ne voglio comprare per adesso, diciamo che voglio concentrarmi di più su quello che ho preso nell'ultimo periodo, anche perché per il prossimo mese, cioè per giugno, ancora devo decidere che rossetti tirare fuori, che marchio soprattutto. Sono, come vi dicevo, sei rossetti e vi do subito le mie impressioni a freddo, a caldo, come volete, perché eh, ho molto da chiacchierare. Partiamo da il rossetto, l'unico che avevo preso della Midnight Siren, questo, adesso non ho le confezioni di carta, ma comunque avevo già fatto le riprese. Questo si chiama Matte Muse Lipstick, era il numero 5, 05, e ha 8 ml di prodotto con un paio di 18 mesi. Cosa dire di questo rossetto? Se l'avete preso o non l'avete preso, secondo me non cambia più di tanto, perché? Perché ha... Ah, è una consistenza un po' particolare quello che indosso oggi nel senso che con una sola applicazione non mi piace tanto devo farne almeno due per colorare per bene le, le labbra quello che mi piace molto è l'applicatore questa specie di spugnetta clessidra tagliata di spiego questo mi piace molto perché mi permette di essere precisa per quanto riguarda la stesura del prodotto quello non mi piace un po' troppo liquido, non è proprio un, una tinta perché comunque dice che è una mousse però non rimane tanto a lungo non arriva al pranzo questo è un rossetto comunque portabilissimo non, non è difficile neanche da lavoro però non so, non mi ci vedevo tanto da utilizzarlo per andare a lavorare comunque non è un rossetto da avere, forse bisognerebbe cambiare un po' la consistenza è a pelle che non è piaciuto a me poi dopo tantissimi di voi l'hanno recensito positivamente io dico che non è un rossetto proprio un malaccio non mi ha colpito al 101% eh, con il seno di poi probabilmente non l'avrei acquistato diciamo che era l'unico colore che mi ispirava e poi anche perché mi piaceva l'applicatore in spugnetta tipo simil applicatore da correttore per le occhiaie infatti qua c'è scritto 0,5% Boom. forse un qualcosa di un po' più secco mi sarebbe piaciuto ma che non secchi poi troppo le, le labbra poi mi dirò fuori il rossetto che penso non siano più in produzione perché l'avevo trovato a 2 euro questo è il numero 524 che credo di aver visto da The Hidden Beauty Sabrina un bacione sono stata veramente tanto 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 contenta di averti visto per chi non lo sapesse, sono andata a un suo convegno domenica, l'ho conosciuta dal vivo, ho fatto anche un pezzettino di video vlog, vediamo se riesco a metterlo su Dailymotion, che è un altro sim YouTube gestito da francesi, dove io ho un altro canale e dove lì vorrei mettere semplicemente i video vlog, perché non voglio mescolare le due cose in questo canale che parla per me, solo di beauty, di acquisti e di compagnia cioè ci facciamo compagnia, non bisogna neanche spiegare questo l'avevo trovato a 2 euro in saldissimo e l'ho preso perché è un bellissimo grigio che però io qui adesso sto vedendo che mi si è leggermente alterato il colore perché? perché è un grigio 
particolare nel senso che ha mh, un grigio nocciola top che eh, è però abbastanza lucido adesso perdonatemi se non vi sto guardando negli occhi ma praticamente mi sono accorta che eh, un prodotto che ho utilizzato prima di usare questo mi ha fatto una brutta reazione a rossetto sta cercando di recuperare il recuperabile cioè vedete che ho praticamente dei swatches blu Beh, il rossetto non è blu è questo top qui vedete che è blu qua praticamente per opacizzarlo perché questo è lucido è creamy ma, ma lucido no, non si è alterata la profumazione questo rossetto è creamy e tende un po' a scivolare sulle labbra quindi cosa ho deciso di fare? ho deciso di utilizzare il matitone opacizzante della Yves Rocher che avevo trovato in un'ultima collezione penso quella estiva non l'avevo mai visto in commercio e mi era piaciuto tanto il risultato che avevo dato alle mie labbra un grigio top molto opaco solo che un po' di prodotto, un po' di quel matitone mi era rimasto qui sul prodotto, sullo stick e adesso che ho riaperto questo rossetto da circa due settimane perché questo l'ho usato semplicemente per fare i video non l'ho mai utilizzato per andare fuori non mi vergognerei eh, a dire il vero però adesso vorrei anche pulirmi sinceramente perché ho la mano tutta zuzza questo rossetto lo utilizzerei per andare fuori pensavo fosse più nude però alla fine non lo è quindi è più da sera è più da particolare, vediamo se domani riesco a tirarlo fuori che vado fuori a fare una serata e era in saldo a 2 euro e da 18 mesi di pau 3,5 grammi classici quantitativi della Kiko tutti i rossetti di Kiko bene o male hanno 3,5 grammi di prodotto per costarmi 2 euro questo rossetto non mi è dispiaciuto perché ha un colore sì creamy tende un po' a sbordarmi ma dopo un bel po' dopo 3-4 ore diciamo e lo posso anche accettare visto che comunque è un rossetto della linea normale, basic mi spiace che sia andato fuori produzione perché non credo che ci sia in altre linee un colorazione del genere lasciando stare eh, come si è ossidato diventando praticamente verde e blu però comunque è un rossetto nelle mie corde più del Nude Embrace della Maybelline questo mi piace di più, è più scuro ha una punta un po' più di grigio visibile e io spero di sbagliarmi che sia andato fuori produzione però io questa linea non l'ho più vista dovrebbe essere della Lucious si chiamava così poi ho gli altri due rossetti dell'edizione di settembre 2015 la Hitensely Levish che doveva far parte della Rebel Romantic stavo dicendo uh, Levish Orieta non so perché ma diciamo che sono tutti quei rossetti che si avvicinano tanto a quel stile Uh, le collezioni di settembre che per me della Kiko sono le migliori e molto spesso prendo lì le collezioni limitate non tanto quelle che vengono proposte negli altri mesi io a disposizione ho lo 04 e lo 06 lo 04 è un sangria che ho utilizzato parecchio anche questo ho opacizzato ma non, uh, non mi ha alterato il colore il matitone della della Yves Rocher. vai a capire perché là c'è stato quel cambiamento, non lo so neanche io. Questo è un colore che riuscivo a utilizzare anche per andare a, a lavoro, non è quello che indosso, ma su questo sì vi faccio lo swatch, ed è un colore sì pieno, però non mi dava fastidio mettermelo la mattina presto per poi andare a lavoro. Il pack è calamitato, mi piace parecchio questa questo concetto anche sui nuovi rossetti opachi che ho visto che hanno fatto il pack calamitato non so a me piace è una chicca in più e vi fa un modo di non perdere il tappo all'interno della borsa io trovo che sia più sicuro così che con gli incastri che dopo un certo punto saltano perché si rompono i pack di plastica il numero 06 l'ho utilizzato un po' meno infatti dal bullet è quello che ho utilizzato meno 
Le ho utilizzate non tantissimo questi perché comunque sono dei rossetti che non si trovano più di tanto in commercio, quindi volevo un po' passare oltre, nel senso ve li faccio vedere, sono dei bellissimi colori, durata abbastanza buona perché si fanno tutta la mattinata, io non mi porto dietro i rossetti, però vabbè, l'importante è che mi durino, si stampano, sono transfer perché sono molto cremosi, però mh, sono di una consistenza molto valida, non troppo troppo cremosa, che si va ad infilare sulle rughette o sui bordi del, delle labbra. Questi mi sono piaciuti tanto, io vi consiglio sempre di adocchiare i rossetti delle collezioni limitate che escono a settembre. Poi costavano anche poco, costavano 6,90 euro a prezzo pieno. Chi li ha presi, soprattutto chi ha preso i nude, secondo me ha fatto molto molto bene. Della stessa linea io vi ho tirato fuori anche in questo caso le matite labbra che non vi avevo tirato fuori quando avevo fatto la presentazione dei rossetti, perché mi sono venute in mente dopo, solo che queste due non le ho utilizzate, sono gli stessi colori dei rossetti, trovavo necessaria la stesura prima di una matita per essere precisa perché riuscivo a disegnarmi per bene i bordi delle labbra con lo stick semplicemente ho lasciato perdere così ho guadagnato tempo per truccarmi e fare altro gli ultimi rossetti che invece ho utilizzato un poco di più perché volevo capire effettivamente se sono validi o meno visto che sono usciti da qualche mese sono i Gossamer Emotion che io ho nel numero 110 e numero 126 e sono quelli che hanno l'applicatore che si apre con una bella Pushata. e questi sono i colori ovviamente io adesso eh, li apro così ok e, e non saprò mai quali corrisponderanno va bene tanto non sono macchiati dentro per fortuna questi sono i due colori vediamo che da come sembrerebbe io ho utilizzato di più il 110 non so perché alla fine se vado un po' a rimembranza mi sembra che sia stato il colore che ho utilizzato di meno allora tra i due a me è piaciuto tanto il 127 perché era il colore che sfoggiavo e cercavo di utilizzare di più anche perché era il colore più portabile il colore da tutti i giorni da lavoro sicuramente solo che alcune volte non l'ho utilizzato per il semplice fatto che è stato un novembra maggio non so neanche se ho detto giusto la parola novembraggio va bene. diciamo che è stato un mese che dovrebbe essere caldo invece è stato inverno praticamente tra pioggia e vento raffreddore vari che mi sono ritornati fuori questi vengono 8,90 euro non li ho presi quei saldi e non so dirvi se ci sono le matite in abbinamento questo mi piaceva tutto sommato attenzione però perché la matita labbra secondo me è necessaria è necessaria perché mi, eh, si vanno a sbordare tutto e fanno tanto accumulo di prodotto quindi una matita trasparente almeno io ve la consiglio o se ce l'avete anche colorata dello stesso colore ben venga il 127 faceva meno questo scherzo quello che mi faceva tantissimo questo brutto scherzo di depositarsi sul bordo delle labbra è il 110 che secondo me è un colore meraviglioso però è troppo 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 morbido questo no, non mi piace più di tanto per consistenza perché la trovo più morbida del 127 e vai a capire te perché, perché alla fine sono colori simili sono crimi, lucidi non è che uno sia opaco, uno sia satinato alla fine sono tutti con lo stesso finish mm, diciamo che si potrebbe consumare facilmente visto che hanno uno stick molto pastoso, cremoso, ma un pastoso oleoso, non un pastoso che non riuscite neanche a muovervi le labbra se dovete parlare tanto sbrodoloso, ecco lo definisco così, sbrodoloso che non mi piace quindi i Gossamer su due che ne ho, il 127 ve lo consiglio perché potrebbe essere più portabile il 110 che ha un colore meraviglioso insomma con una matita riuscite a risolvere il problema ma io che sono pigra sulle matite labbra anche no e infine vi volevo mostrare il 316 della linea Creamy Color sono delle matite nuove che erano uscite con le Gossa Mel Emotion e 120 grammi hanno 120 grammi di prodotto con un paio di 24 mesi vi lascio anche l'inci sono ipoallergeniche 
e non c'è scritto altro, no, per niente. L'altra 116 l'avevo presa perché ne aveva parlato molto bene e mi stava cadendo, per fortuna l'ho salvata in volo, e ne aveva parlato bene Ornitorella, non mi stava venendo il, il nickname del canale. Io curiosa come una scimmia ho detto, vabbè è un bel colore, lo potrei anche prendere, l'ho preso a prezzo pieno, l'ho anche temperata già un paio di volte. Come colore ci siamo anche perché è un marrone con base rosa, abbastanza scuro, con una puntina di malva ma leggerissima, marrone rosato che tutto sommato mi piace, non è il colore delle mie labbra perché tende a oscurirlo l'ho utilizzata una domenica pomeriggio che era andata a Venezia con il mio ragazzo eravamo andati a mangiare messicano allora, che dire se devo ripensare a tutta la serata io dico non transfer, potevo baciare perfettamente il mio ragazzo senza colorargli le labbra e lui era contento come una Pasqua ma mamma mia che secchezza sulle labbra ovviamente questo non è un rossetto è una matita labbra che ha più cera e andrebbe bene per contornare le labbra solo che alcuni prodotti, alcune matite riesco a utilizzarle anche come rossetto per esempio basta vedere quelle automatiche della Essence io quelle le riesco a utilizzare anche come dei rossetti semplicissimi questo no, non ho neanche messo un lucida labbra, forse con un lucida labbra sopra potevo risolvere la situazione, però mi piaceva l'effetto opaco che lasciava la matita. Se le prendete con lo scopo di utilizzarle come rossetto, ripensateci perché non so come vi ritroverete le labbra, almeno io me le sono ritrovate proprio a pezzi, mi sentivo le labbra pesanti. Mi davano fastidio a un certo punto quando stavo mangiando, ho tolto via tutto e mi sono sentita meglio. Ma questa è la mia esperienza sulla matita. Magari voi avete trovato la matita che ha meno cera ed è più morbida e non vi ha seccato le labbra. Anche eh, 77 Piga l'aveva recensita così, cioè ehm, la trovava troppo troppo secca, almeno mi sembra che sia stata 77 Piga. Mi sembra di sì perché ha fatto un video, anzi lei è la guru, cioè se c'è Miss Penny 09 per eh, gli smalti, lei è per i rossetti, <ride> poco ma sicuro, perciò no niente non so neanche quanto vengano, 5 euro 3 euro no, no, no. mi fate una domanda, cioè adesso mi è venuto in mente quanto potrebbero costare mi guardo sul sito internet e ve lo metto in sovraimpressione, ma non me lo ricordo, ma comunque se cercate una matita per contornare le labbra, ottima, se cercate una matita per utilizzarla come rossetto, no, per niente. Per il resto io ho finito qui le mie considerazioni finali su questi prodotti, stanno davvero, ho fatto un video lunghissimo, di solito mi vengono molto corti, ragazze fatemi sapere invece cosa ne pensate voi e soprattutto dei nuovi rossetti opachi se li avete comprati. Un bacione a tutti e a tutte, visto che c'è cioè, sia pubblico maschile che pubblico femminile e ci vediamo nel prossimo video.